kalau aku gak dengeran kan ya Halo Oh my god oh, Baru nggak uh, ketemu sehari tapi udah kangen ya gitu ceritanya <laughs> Halo, halo semua Aku tunggu sampai kayak berapa orang gitu kali ya Duta kayak <laughs> Oke okay, hari ini aku coba buat nggak ngomong kayak Tapi coba ya, coba ya Kayak aku nggak berjanji kayak nggak akan ngomong kayak Karena mungkin sudah kebiasaan Oh no Tapi aku bakal kasih uh, Kalau misalkan kalian bisa uh, Hitung Aku tuh ngomong kayak berapa kali Dapet Gak dapet apa-apa sih <laughs> Cuman keren aja gitu loh Oke okay. hmm. Aku tunggu sampai ini aja ya Di hari ini aku udah bisa tahu kayak udah nggak kayak bingung-bingung lagi kok kayak kemarin kan eh, ini di mana ini di mana ini di mana tapi kayak hari ini semoga sudah bisa semoga sudah lancar semuanya iya yeah. dapat sejarah <laughs> benar-benar semoga ulangan sejarahnya nextnya dapat bagus amin <laughs> kalau masih ada yang sekolah ngomongin sekolah ya hari ini kita bahas tentang sekolah aja yuk kayak hari ini kita bahas tentang kayak masa lalu waktu kayak di sekolah gitu asik buset ceritanya kayak udah 50 tahun ya gitu bahasnya kan soalnya kan pasti di sini tuh kayak kalau nggak lagi sekolah kayak udah selesai sekolah kan jadi kayak kalau misalkan aku bahas tentang kayak masa lalu di sekolah gitu kayak kayak lagi kan kalau misalkan uh, aku bahas Aku bahas masa lalu di sekolah itu kan Pasti orang relate lah ya Karena kalian kalau nggak lulus kan pasti masih di sekolah gitu Jadi pasti bisa Iya yeah. <laughs> Coba kalian komen dong gitu Kalian mau bahas tentang apa nih Kayak di sekolah kan kejadiannya tuh pasti banyak banget gitu ya Jadi kayak kalian mungkin boleh taruh di komen Mau bahas tentang uh, cerita apa nih di sekolah gitu Kayak cerita tentang horor kayak Cerita tentang kayak omo oh, yang cerita lucu kah Atau mau kayak cerita Uh, apa nih cerita yang uh, menyedihkan atau apalah gitu coba kita bahas kita kutip hari ini di sini only on room pilin <laughs> coba coba guru favorit I, jujur ya kalau masa ngomongin guru favorit kayaknya nggak ada tahu kayak mas eh ada sih ada satu orang guru Inggris dia baik banget jadi tuh dia umurnya tuh kayak kayak <laughs> Umurnya tuh masih muda, kayak tergolong muda sih kayak dibanding sama uh, guru-guru lain tuh pasti uh, beda kali ya Karena kan guru-guru tuh biasanya kalau guru SMA ya, ini kita lagi ngomongin masa lalu SMA nih Kalau guru SMA itu kan kebanyakan udah tua, nggak tahu juga sih Cuman kalau di sekolah aku tuh dulu guru SMA ya, ya sekitaran 40-50 tahun gitu lah ya Jarang ada yang kayak 30, adalah 1-2 orang gitu, tapi kayak jarang sih Uh, terus tuh ada nih orang kayak dia tuh masih muda banget Dia kayaknya kayak transfer teacher gitu dari sekolah lain gitu kan Terus dia tuh masih muda banget, dia kayak umur 2 Aduh aku jujur aku gak tahu sih, cuma kalau lihat dari mukanya Mukanya sih mungkin umur kayak 27 gitu ya, 26 gitu Soalnya dia tuh masih S1, uh, kayak dia tuh mau S2 lagi gitu Terus tuh dia kayak seru banget, jadi kan mungkin karena masih muda ya, jadi tuh kayak relate gitu, jadi tuh tahu kayak pikiran anak-anak tuh kayak gimana sih gitu kan, kayak pikiran anak-anak tuh pasti yang kayak gimana sih kayak anak SMA, coba-coba komen dong, kalian dulu tuh mikirnya kayak gimana gitu, kan gak gitu suka ya kalau misalkan kayak guru-guru uh, yang kayak terlalu ngatur, atau kayak guru-guru yang gimana sih yang terlalu monoton kita tuh nggak suka kan nggak tahu sih cuma kalau aku, uh, aku kayak bukan nggak suka sih sebenarnya biasa aja cuma kalau disuruh milih aku lebih suka uh, guru tuh yang lebih asik semua orang iya gak sih semua orang juga gitu oh my god ya kayak semua orang kayak aku tuh lebih suka guru yang bisa kayak diajak kompromi diajak ngobrol gitu dibanding yang kayak oke okay, jadi kayak gini 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 ya ye kayak bingung gak sih pertama kan gaga pelajarannya susah ya pelajaran susah aja itu udah kayak jadi beban tersendiri terus kalau misalkan guru yang nggak bisa diajak ngomong atau kayak uh, jelasinnya kayak nggak jelas sih kan juga kayak bingung gak sih terus kayak alhasil dapat nilai jelek remet lagi jelek remet lagi kan nggak baik ya guys nggak boleh kayak gitu ya guys nilai berasa kayak webinar <laughs> 
Nah jadi tuh uh, Iya kak jadi tuh Oh ya aku cerita tentang yang guru yang favorit itu Terus dia tuh guru Inggris Pertama uh, dia itu Suka kayak kasih games gitu Terus dia orangnya nggak yang kayak ngambek Jadi tuh kalau misalkan dulu uh, Dulu waktu kayak aku di sekolah itu uh, Karena mungkin guru-gurunya udah tua ya Mungkin aku juga maklumin sih Karena mungkin guru-gurunya itu udah kayak terlalu sering gitu ya Terlalu sering kayak di lingkungan sekolah Terlalu sering menghadapi banyak anak-anak Jadi itu kayak pusing mungkin ya Kayak kalau misalkan anak yang gak bisa diatur Atau gak, anaknya kayak nggak mau dengerin Atau berisik itu pasti kayak mereka kesel sendiri Nah terus waktu aku punya ada satu cerita Jadi dulu, dulu tuh satu guru aku ini Dia kayak wali kelas aku kan Dia tuh suka ngambek Ngambeknya tuh bener-bener ngambek gitu loh Jadi kan dia tuh dulu ngajarin akuntansi Akuntansi tuh kayak uh, Akuntansi tuh kayak susah sih Eh ya akuntansi emang susah sih Apa sih? <laughs> Jadi tuh kayak akuntansi kan emang susah Harus itu harus dengerin Kalau gak dengerin kan jadi bingung sendiri gitu kan Tapi tuh mungkin karena akuntansi Saking susahnya kayak ekonomi gitu Jadi tuh ribet Ngerti gak sih? Jadi kayak uh, Gimana ya Kayak orang-orang tuh uh, Kayak nggak mau dengerin gitu Jadinya mungkin orang Bukan nggak mau dengerin sih Mungkin lebih ke ngantuk kali ya Karena kalian juga pasti Ngerti lah perasaannya Kayak ngantuk gitu Kalau pelajarannya susah Pelajarannya bosen Itu pasti ngantuk ya kan Nah terus habis itu ya udah tuh jadi tuh nggak didengerin pokoknya tiap kali pelajaran dia tuh nggak didengerin karena pertama kan mungkin pelajarannya susah terus bosan terus yang kedua karena dia ngajarinnya juga kayak nggak jelas gitu jadi kayak uh, anak-anaknya gimana sih kayak aduh ini apa sih gitu kan jadi tuh mungkin banyak yang tidur banyak yang ngobrol malah kayak gitu tiap pelajaran dia terus dia tuh selalu ngambek juga tiap pelajaran dia jadi tuh dia ngambeknya kayak gitu dia kayak dia lihat gitu terus yang lain kayak nggak ada yang nggak ada yang peduli dia adalah paling kayak berapa anak yang peduli dia kadang-kadang aku perhatiin sih kadang-kadang ya kok ngantuk ya jadi kayak gini perhatiinnya gitu kan mungkin dia juga kesel kali kayak orang ngeliatin kayak kenapa kayak gini gitu kali ya terus uh, dia keluar kayak udahlah nggak usah nggak usah aja lagi terus dia keluar dia keluar pintu dong <laughs> terus dia keluar pintu terus dia masuk lagi terus dia masuk lagi kayak uh, dia tuh keluar kayak paling cuma kayak 15 menit terus dia masuk lagi Terus nanti kayak kalau misalkan kondisi kelasnya masih kayak gitu, dia keluar lagi. Terus nanti dia masuk kayak gitu. Itu terus-terusan kayak tiap kali pelajarannya soal kayak gitu. Tapi gurunya baik sih. Kayak aku kasihan juga sih sama dia. Mungkin karena... Uh, mungkin karena ini. Karena apa namanya? Karena dia capek kali ya. Terus kayak pelajarannya juga susah. Jadi mungkin dia sedih kalau misalkan kayak kelasnya nggak kondusif tiap pelajaran dia gitu sih. Aku... Tapi dia orangnya baik, terus orangnya lucu banget, kayak gitu. Ya aku ngomongnya udah pelan tau guys, kenapa sih kok ngomongnya kayak pelit nilai enggak gurunya? Enggak, enggak. Gurunya baik, gurunya baik. Cuman ya kalau masalah ini kayak ada bulu lewat gitu bulu kucing aku. Jadi aku coba ambilin. Eh uh, gurunya enggak pelit sih. Cuman emang kalau misalkan dapat jelek karena ya emang pelajarannya susah aja guys, gitu loh. Jadi kayak dia juga gak ada nilai kompromi gak sih Kalau misalkan emang Ya emang apa yang kita tulis ya itu yang kita dapetin gitu loh Oh terus dulu Ada cerita lucu lagi ngomongin soal Ulangan ya Dulu uh, pelajaran mat itu Pelajaran yang paling Gak tau cuy cuman aku paling gak bisa Pelajaran mat Kayak mau coba berapa kali pun kayak, Pasti kayak dapetnya tuh kayak KKM lebih lah gitu Tapi kayak gak pernah yang kayak 90 Kayak seumur umur gue Terakhir kali dapat 100 mat tuh kayak SD kali Atau SMP mungkin Itu kayak pas lagi gampang banget mungkin ya Kayak SMA tuh bener-bener gak pernah aku kayak dapat 100 deh mat Gak sih kalian juga kayak gitu gak sih Aku sih kayak gitu ya Nah kira aku ajarin <laughs> Udah telat ya kak ya gimana nih Terus kayak abis itu ya udah dong uh, Waktu itu kan ada ulangan mat Terus tuh gurunya itu juga Kayak mungkin sus Dia nggak tahu sih cuma teman bukan cuma aku doang yang ngerasain ya cuma teman-teman aku tuh juga ngerasain gitu kalau misalkan dia ngajarinnya ya kayak ya emang emang susah aja sih mungkin pelajarannya kali ya jadi begitu jadi susah untuk mengerti untuk untuk meresapkannya di dalam otak tuh susah gitu nah terus soalnya itu juga susah banget dia tuh bener-bener yang killer banget tapi guru nggak killer guru biasa aja cuman emang namanya pelajarannya emang susah banget gitu ya kan Terus habis itu, aku tuh waktu itu bener-bener ngeblank Kayak di, di waktu kayak Aduh ulangnya udah bagi nih, kayak tiap kertas gitu kan Terus kayak waktu lihat soalnya kayak 
ini apa lagi gitu bingung sendiri gitu kan ya aduh gimana nih gitu kerjainnya terus lihat biasa kan kalau misalkan di sekolah tuh kayak uh, kayak gini kan sering ngak sering ngak lihat teman eye contact sama teman terus gini gini terus kayak uh, terus kayak gini gini kalau nggak ya kan kalau misalkan pelajarannya susah kayak gini gini uh, kayak bingung sendiri gitu sekarang ini bukan aku dong tapi yang lain juga kayak gitu kan terus akhirnya uh, waktu udah uh, kayak si Rik berjalan waktu terus waktu udah harus ngumpulin kayak lima menit sebelum lima menit sebelum itu uh, kan kayak ya udah lima menit lagi ya tinggal lima menit lagi terus kayak masih kosong gitu kan masih kayak berapa nomor gitu kosong kan tau gak aku tulis apa aku tulis quotes aku tulis quotes aku tulis kayak gini uh, anything is possible with God <laughs> itu itu buat soal yang pertama terus buat soal yang kedua kayak maksudnya kayak uh, dari kayak misalkan ada berapa nomor gitu ya terus bu- buat soal yang lainnya yang aku nggak bisa uh, kerjain aku gambar jadi aku kayak gambar ya udah gambar apa aja kayak waktu itu gambar kartun sih kan jadi kayak dulu waktu itu kotak pensil aku lupa lupa inget ya cuma inget aku tuh kotak pensil aku tuh kayak ada gambar kartun gitu ya udah aku gambarin aja yang ada di itu gitu loh at least kayak maksudnya aku tuh mikir kayak gini kayak daripada gue bener-bener nggak ada isi sama sekali itu ulangan ya adalah sedikit quotes yang kayak uh, memotivasi gitu ya atau kayak nilai tulis gitu adalah dapat dua atau tiga gitu ya tapi ujung-ujungnya dapat merah juga sih guys remet jadi moral of the story ya jangan ikutin saya guys <laughs> tapi pokoknya kayak gitu soalnya itu emang susah banget ya ampun sesusah itu mat sedih dah ya aku juga mikir tuh kayak bakal dapat nilai tambah tapi ya nggak mungkin lah ya ya kali <laughs> gitu terus bahas apa lagi ya tentang sekolah sekolah tuh banyak sih aku tuh benar-benar bersyukur banget bisa sekolah offline gitu dulu kan masih offline ya belum ada pandemi belum ada corona itu aku seneng banget sih karena kayak hmm, banyak banget memori di sekolah tuh masih baik banget karena juga pasti ngerasain kalau yang pernah sekolah di secara offline gitu ya kayak sekolah itu tuh benar-benar apa ya mood booster terbaik gak sih kayak kadang-kadang tuh Uh, kita kayak coba ya aku tuh coba dulu kayak uh, karena ah cobalah hari ini gue gue lagi nggak mau ketawa gue lagi nggak mau senyum gitu ya kan coba buat diri sendiri gitu jadi tuh kayak aku coba buat kayak uh, apa don't try to life challenge gitu kan tapi tuh nggak bisa gitu loh kayak pasti ada aja kayak kita sekolah itu 8 jam ya eh, aku dulu 8 jam sih itu berapa jam sih ya dari jam 7 sampai jam empat belum lagi ada kayak ini kayak semacam try out atau apa gitu gitu kan ya adalah 8 jam kurang lebih gitu terus kayak nggak mungkin 8 jam tuh kalian tuh benar-benar kayak diam nggak tahu sih cuma kalau aku nggak bisa kayak diam doang gitu loh kayak benar-benar kayak ya udah merhatiin pelajaran doang pasti tuh ada yang orang-orang tuh pasti ada yang berbuat konyol berbuat lucu ya kan gitu jadi tuh kayak pasti tuh kayak selalu ketawa jadi dia kayak sekolah itu kalau kalau Sekolah itu adalah tempat terbaik untuk ketawa, tempat terbaik untuk senyum. <laughs> Karena walaupun bahkan bukan yang kayak teman dekat kita, tapi kayak ngerti gak sih kayak bahkan orang yang kita nggak kenal gitu di sekolah kan sekolah gede gitu ya, kayak orang yang kita kenal. Cuma kalau dia ngelakuin hal yang lucu tuh kayak kita juga ikut ketawa gak sih yang kayak dia ngapain gitu ya kan kayak bingung sendiri kayak kelakuan kelakuan konyol itu sih yang lucu. Aku suka gitu guys. Oh my god aku jadi kangen sama sekolah. Ngomongin sekolah ya ampun Iya bener sekolah tempat terbaik untuk tertawa Betul sekali Tempat buat tidur juga <laughs> Iya ya ampun Tapi tuh aku gak pernah sumber umur Aku sekolah Dari SD sampai SMA Aku gak pernah tidur sih di kelas Kayak aku bingung kan, kan orang-orang tuh biasanya sampai kayak Bisa ketiduran sampai kayak Woi bangun woi ya, Kayak gitu kan Aku gak pernah kayak Iya begini-gini sering gitu kan atau enggak kayak gini uh, kalau misalkan lagi nggak ada pelajaran cuman kalau sampai yang bener-bener tidur pules gitu nggak pernah parah nggak pernah aku tuh bahkan mau coba tapi itu nggak bisa karena kayak pasti ke distract nanti kayak teman aja ngobrol atau nggak ada yang berisik ketawa gitu jadi kayak bener-bener nggak bisa nggak bisa ini sih nggak bisa kayak tidur bener-bener kayak dibangun sama teman woi gitu dulu ngomongin soal tidur juga ya teman aku <laughs> pernah waktu itu jadi kan pelajaran terakhir pelajaran terakhir aku lupa sih pelajaran apa terus tuh kayak mungkin pelajarannya kayak bosan gitu selama kan ada beberapa pelajaran yang kayak cuma satu jam ada beberapa pelajaran yang cuman uh, eh yang kayak tiga jam empat jam gitu kan nah habis itu waktu itu teman aku ada uh, yang ketiduran terus ketiduran sampai benar-benar 
uh, bel pulang itu dia masih ketiduran gitu loh terus nggak ada yang bangunin dia terus akhirnya kayak waktu udah kayak tinggal berapa orang di sekolah bahkan kayak eh, di kelas bahkan kayak gurunya tuh udah pergi baru kayak dibangunin oh boy bangun bangun udah udah pulang gitu ya kasihan banget ya kayak gitulah guys udah dia duduk di depan lagi gitu kan ya lah coba kalian komen deh kalian tuh dulu suka kalian tipe yang duduk di depan yang di depan depan guru gitu biar kayak merhatiin atau kalian di yang belakang yang biasanya suka ngobrol ya kan suka ketawa tiu ya teman tuh suka main hp <laughs> itu masih di belakang loh jangan di depan ya gak sih ya ampun iya emang di belakang tau di tim belakang di tengah sih iya di tengah di tengah itu menurut aku paling safe zone kenapa karena kalau misalkan guru-guru yang kayak kalau dia tahu gitu ya kayak kenapa anak-anaknya itu mau di belakang tuh pasti ngincernya di belakang gak sih kayak kalau misalkan nanya-nanya kayak ada pertanyaan nih pasti tuh ngincernya anak belakang gitu iya ini ini coba-coba jawab gitu ya kan iya <laughs> kalau tengah itu tuh kayak biasa itu yang paling invisible malah dan di sekolah itu kalau yang invisible itu sebenarnya yang paling aman ya gak sih karena kalau misalkan gini kalau kalian terlalu pinter kayak diribetin kayak pasti kan diminta-mintain sama temen gitu kan kayak uh, eh tolong dong ajarin aku gini-gini ya kalau aku sih senang-senangnya cuma masalah aku nggak pinter masih kayak nggak pinter yang pinter banget gitu jadi kayak nggak nggak biasa nggak nggak gitu didengerin juga gitu loh uh, terus kalau misalkan kalau yang pembuat owner yang kayak nakal gitu kayak nakal ya bukan nakal beneran ya masih kayak nakal yang kayak suka berisik atau kayak suka ngakuin tingkah konyol itu kayak pasti selalu dapet sama guru ya gak sih kayak selalu ditunjuk sama guru so, kayak nggak salah apa-apa kayak disalahin padahal kayak apa nih nggak salah apa-apa gitu kan nah kalau misalkan orang yang di tengah-tengah itu orang yang paling visible itu orang yang paling kayak paling oke okay deh gitu maksudnya kayak lu bakal aman deh nggak bakal di nggak bakal disenggol sama guru tapi nggak bakal ini juga nggak uh, bakal di, kayak nggak bakal dimarahin sama guru nggak bakal kenal sama guru tapi kayak nggak kayak nggak ditanya-tanyain juga gitu loh nggak dibikin jadi kayak ketua gitu ngerti gak sih kadang-kadang kan kalau kalian pinter kayak pinter banget gitu ya yang kayak ranking satu kan pasti kayak uh, tiap saat tuh teman-teman kalian kayak nanya gitu kan kayak ini gimana ini gimana gini gimana gitu Nah, kadang-kadang aku suka sedih sih kalau sama yang nangis satu itu kayak kasihan juga sih gitu antara kalau nggak itu kalau nggak mereka dimintain jawaban itu <laughs> kasihan banget karena sebenarnya kan kita kerjain ulangan itu kan ada waktunya ya kan misalkan waktu sejam gitu kita buat kerjain ulangan sendiri aja itu butuh waktu yang lama ya kan terus belum lagi lu uh, kayak kalian bisa bayangin uh, kalau beban mereka kayak mereka e, ngerjain ulangannya udah berapa lama terus mereka harus punya beban terus di karena mereka harus kasih jawabannya ke temennya <laughs> tapi jangan ikutin ya guys itu namanya menyontek tidak boleh begitu eh kita hari ini mau berapa jam nih satu jam aja kali ya ah oh, masih lama yay kita satu jam lah ya hari ini bukan 24 challenge 24 hours challenge ya <laughs> soalnya aku ada mau pergi lagi ya di sini guys ada yang udah 24 jam nanti ya ya ampun bisa bisa ya 24 jam ya kali kalian nanti aku dibawa ke sekolah lagi kalau 24 jam nanti bingung nanti gurunya ikut syorok sama saya ya gimana bingung gitu coba cerita apa lagi tentang sekolah coba kalian di komen di komen ceritain awal masuk JKT buset jadi keluar konteks dari sekolah ya tapi nggak apa-apa aku ceritain sedikit kan tapi aku udah pernah ceritain waktu di variety show waktu itu yang khusus gen 10 kamar Cishani pernah denger ga aku ceritain jadi itu dulu di daftarin jadi sebenarnya nggak tahu kalau misalkan ada yang belum tahu gitu ya uh, kayak aku tuh didaftarin sama saudara aku aku nggak tahu nih uh, tiba-tiba tuh pokoknya dia kayak telepon aku dibilang gitu kayak Iya besok interview ya aku kayak hah interview apa ya? gitu kan terus nanti kayak interview pokoknya ada lah JKT gitu terus kayak aku tahu JKT forty itu aku tahu gitu kan cuman aku nggak expect kayak bakal ikut audisi ya terus kayak ternyata kayak didaftarin terus ikut audisi bla bla puji tuhan keterima deh yay begitu dan JKT merupakan nggak coba menurut aku JKT uh, merupakan sarana yang paling baik sih buat aktualisasi diri jadi Kayak sayang banget kalau uh, lose opportunity-nya ya kan buat nggak masuk sini asik gitu. <laughs> Oke lanjut lanjut ngomongin sekolah 
mau ngomongin apa nih? Suka makan apa kalau di kantin sekolah? Asik, banyak. Nah, kantin sekolah favorit aku itu tapi dulu aku paling suka hmm, kita ke belakang sebentar. Dulu tuh aku paling suka sama ayam keju. Tahu gak sih ayam keju itu adalah ayam goreng sebenarnya, kayak semacam ayam geprek gitu, kayak eh bukan ayam geprek ya, apa ya? Kayak ayam ayam digoreng terus kayak di atasnya dikasih keju, terus nanti tuh kayak di disiramin, disiramin, bukan ditembak, ditembak pakai api. Itu apa sih namanya? Yang kayak biar biar kejunya meleleh gitu loh di atasnya. Nah, itu. Aku paling suka itu. Cuman itu porsi dikit banget. Jadi kayak kalau satu tuh sebenarnya nggak kenyang gitu loh. Nah, terus dulu waktu aku di kan uh, aku tuh jarang kayak ke kantin. Uh, aku tuh sering ke kantin tuh waktu istirahat kedua. Jadi kalau dulu di sekolah itu ada istirahat satu sama istirahat kedua. Kalau kalian sekolah yang mungkin lama juga kayak aku 8 jam gitu pasti ada ya kayak istirahat satu istirahat dua. Kalau istirahat sekali doang, buset. <laughs> Bisa stres ya kan. Jadi aku itu dulu uh, gak, uh, gak gitu ja, kayak nggak gitu suka ke kantin kenapa? karena kelas aku itu uh, ujung sama ujung sama kantin terus kelas aku itu udah di lantai kayak salah satu yang lantai paling atas sementara kantin kan tuh di bawah ya kan di paling bawah terus kayak bisa jadi tuh ini kelas aku kantin tuh di sini jadi kalau misalkan uh, kita istirahat pertama gitu kan misalnya orang kan kalau makan berat tuh pasti selalu istirahat pertama kan istirahat kedua tuh kayak cuma buat Meye meye, gimana sih cuma buat kayak ya minum lah minum jus atau apa gitu ya kan Nah jauh nih Sementara aku tuh dulu di sekolah Ah ya ampun aku bahkan udah lupa Waktu istirahat tuh antara 20 menit atau 30 menit gitu Aku lupa lah pokoknya Nah tapi kalau dipikir-pikir Waktu estimasi dari kelas kita Dari kelas aku sampai ke kantin itu aja udah bisa 15 menit Ya kan Bayangin kalau misalkan uh, istirahat aku tuh 30 menit 15 menit turun nih, ya kan? Apalagi belum ngantri, ya kan? Maksudnya kayak orang-orang kayak lagi rame Jadi kayak dusuk-dusukan, gak dusuk-dusukan juga sih Cuma kayak, ya ada kehambat lah Gak bisa lari-lari gitu loh ke kantin, ya kan? Itu yang pertama Itu nunggu kayak turun aja ke kantin aja 15 menit Nyampe kantin, itu rame banget Ya gak sih? Kayak ah, gak tau sih, cuma aku di... Di kantin aku sih rame banget, parah Aku gak tau kalau di kantin kalian rame gak Kalau isi yang pertama ya, isi yang pertama tuh bener-bener serame itu Sampai kayak gak desek-desekan tapi kayak bener-bener padet tuh gak sih Kayak bahkan padahal kantin kan ada beberapa uh, stationery gitu ya Stationery, apa yang kayak, kayak maksudnya kayak kantin satu, kantin dua, kantin tiga Kayak maksudnya makanannya tuh beda-beda Tapi tiap, tiap, kayak tiap sesi itu, itu tuh rame gitu Gak mungkin bosen, nggak enak-enaknya tuh pasti ada aja gitu ya kan Dan rame banget nah terus habis itu ya udah tuh uh, kalau misalkan kita nunggu kita turun aja udah 15 menit terus kita mau ke uh, mau beli makanan itu aja udah nunggu ya kan nunggunya 15 menit 30 menit habis dong jadi waktu kita baru selesai kayak iya bayar ya selesai baru pegang makanan bel bunyi masuk kelas kapan makannya gitu ya kak jadi tuh kayak susah gitu makanya aku nggak gitu suka kalau ke kantin e, waktu istirahat pertama makanya aku selalu bawa aku selalu bawa makanan dari rumah untuk istirahat pertama nah jadi kalau misalkan istirahat kedua aku lapar lagi baru aku beli nah karena enaknya juga istirahat kedua itu e, kan udah sepi jadi kayak lebih enak gitu loh lebih nyantai pokoknya dia istirahat pertama tuh uh, hektik banget guys hektik gitu aku nggak tahu mungkin ada yang relate di sini kalau ada yang relate boleh komen juga ya <laughs> kalau yang relate boleh komen juga karena sepadat itu sih kantin sekolah menurut aku ya ampun bau bukel tuh the best tau gak sih kenapa aku suka bau bukel juga karena yang pertama kayak uh, kita punya waktu itu jauh lebih banyak gitu gak sih kalau misalkan di kantin kan yang aku udah bilang kan waktunya abis cuman buat turun buat beli udah selesai abis gitu kan gak ada waktu buat makan makanan ribet banget nah sementara aku tuh orangnya nggak bisa makan cepat kayak gitu kayak Ya, kalau challenge ya mungkin bisa gitu dipaksain. Cuman kalau buat sehari-hari aku nggak bisa makan yang kayak bubu cepet langsung habis gitu nggak bisa. Aku tuh makannya bahkan tergolong lama. Kalau dulu di sama teman-teman aku tuh aku yang paling lama makannya malah gitu ya kan. Jadi tuh kayak aku nggak bisa kalau kayak diburu-buruin gitu kayak cepet-cepet atau nggak kayak makannya di jalan gitu. Aku harusnya kayak nyantai lah, ya udahlah nyantai aja. Aku kayak, kayak orang tua guys. <laughs> Bener-bener 
kayak orang tua yang suka kayak ya udahlah nyantai aja lah makan aja biasa aja eh, kayak nggak usah buru-buru gimana sih kayak gitu aja tuh nggak bisa aku kalau kayak makan ikan lin kayak istirahat pertama nah makanya aku coba bawa bekal kan nah bawa bekal sendiri itu enaknya adalah pertama kan menghemat waktu terus kedua kayak ya udah e, sebenarnya sebelum mak e, jadi tuh sebelum istirahat kan biasanya istirahat cuma apa sih istirahat tuh kayak setelah 4 jam pelajaran kayak pelajaran awal gak sih kalau aku sih dulu gitu ya kayak singet ah udah lupa tapi singet aku tuh kayak sembilan tiga puluh atau jam sembilan gitu gak sih nah e, biasa itu kayak istirahat juga segitu kan tapi kadang-kadang tuh ada pelajaran yang kayak nggak ada guru gitu nah jadi kayak sama dengan jam kosong nah itu biasa saya gunakan untuk makan <laughs> nah makanya enak kalau misalkan kalian bawa makanan bawa bekal dari rumah kenapa karena kalau misalkan kalian gak bawa bekal apa apa nih kayak ngandelin kantin aja ngandelin beli aja ketika kalian lapar terus kayak ada jam kosong kalian cuma cuma ngakcinguk kayak ah yaudah gue harus tunggu istirahat coba kalau saya saya bawa bekal jadi kalau misalkan ada ya jam kosong saya bisa makan kayak nyomot dikit dikit ya kan benar <laughs> kalian juga ada yang kayak gitu gak kayak kalau jam kosong tuh suka makan <laughs> parah banget sih emang ya ampun iklan dulu sih oh mau iklan <laughs> ya udah aku gitu aku minum dulu ya guys aku suka ya aku saya jam kosong keliling sekolah <laughs> Emang boleh? Ih, aku dimanain tahu dulu? Gak tau sih, cuman aku gak bisa e, dulu kalau kayak jam kosong nih, ya harus stay di kelas aja gitu Kalau misalkan ketahuan nyilewel nyilewel, ah, bakal di ini kali, bakal dipanggil ke ruang guru guys Jago penjas gak dulu Ci, pas saya sama, oke okay, ini fun fact juga, e, fun fact juga e, dari aku kalau ada yang belum kalau belum ada yang pernah lihat aku di real life kan tuh aku tuh e, mungil gitu kan kayak kecil gitu nah tapi dulu aku tuh waktu SMP aku tuh ekskul, eh, bukan ekskul bahkan aku ikut cup basket ya kan nah pasti kayak bilang, huh, basket yes aku basket dulu tapi cuma setahun sih cuma waktu kelas 9 doang aku dulu basket tapi dulu aku karena kan badan aku kecil jadi tuh aku nggak bisa yang jadi kayak uh, yang ngambil-ngambil gitu loh aku tuh yang uh, model yang nge-shoot ya aku model yang nge-shoot pokoknya kayak kalau misalkan ada orang ya dia pasti kasih ke aku gitu tapi aku nggak uh, bisa yang kayak apa sih yang kayak ambil itu nggak bisa karena kayak badan aku kecil jadi kayak <laughs> jadi pasti ini ya nanti bisa jatuh guys. Nah terus waktu aku SMA aku itu ekskul futsal. Iya, ini pasti pada bingung dong kayak, aku aku kayak nggak kayak aneh gitu ya kan. Iya tapi aku tuh dulu ekskul futsal. Tapi nggak yang kayak jago-jago banget. Tapi dulu aku pernah ikut cup juga. Jadi kalau misalkan ada sekolah-sekolah kan dulu kan namanya apa? Uh, eh kalau di sekolah aku namanya cup ya kayak semacam kayak lomba antar sekolah gitu guys nah itu aku ikut tuh maksudnya bawa nama sekolah aku tapi aku tuh selalu jadi ya kayak nggak pernah jadi back lah pokoknya aku kayak misalkan masalah yang kayak harus uh, ngelewatin orang atau gimana itu kayak eh, pokoknya kayak harus dijaga itu tuh aku paling nggak bisa karena kan badan aku kecil jadi aku selalu yang kayak emang main gitu loh tapi itu dulu juga sih cuman setahun juga waktu kelas berapa ya aku lupa pokoknya waktu SMA itu tapi penjas ya ngomongin soal penjas kalian di sini kalau yang cewek-cewek itu relate gak sih sama aku dulu tuh penjas tuh didominasi sama cowok ya gak sih kalau pelajaran penjas ya karena kalau di sekolah aku tuh pelajaran penjas tuh penjas maksudnya olahraga ya guys kalau ada yang nggak tahu kalau di oh my god kastil terima kasih kakak nanti terakhir kita akan absen podium ya Makasih kakak Sarang <laughs> Oke okay, kita lanjut ya uh, Terus kayak Dulu waktu penjas Waktu olahraga Itu terus didominasi sama laki-laki Kalau dulu ya Kalau di uh, kalau di sekolah aku Karena kayak kalau cewek tuh gak mau Bagus sih Kayak cewek tuh terserah mau ngapain Iya bener-bener ada yang Ada yang komen tadi Iya yang cewek tuh terserah mau ngapain Jadi tuh kayak aku tuh juga bingung Kayak pokoknya pelajaran Pelajaran olahraga itu adalah pelajaran terenak Karena 
kalian tuh kayak bebas mau ngapain gitu loh jadi kayak waktu pelajaran olahraga ya udah ganti baju nih ganti baju baju or ya udah udah ganti baju or tapi sebenarnya ngapa ngapain gitu terus kalian mau balik ke kelas kayak mau makan kayak bahkan ya teman-teman teman-teman aku yang cewek-cewek tuh bahkan kayak ya udah ke kantin istirahat duluan jadi istirahatnya bisa kayak satu jam dua jam gitu tau gak sih karena yang lain tuh uh, cowok-cowoknya kayak pada main gitu sebenarnya lapangannya tuh ada yang kosong kan lapangan tuh ada aku lupa lapangannya dulu ada berapa jadi itu sebenarnya lapangan ada kosong tapi itu namanya cewek ya mungkin kayak males atau mungkin kayak uh, ya kayak males aja gitu ngerti gak sih kayak mendingan cewek tuh mendingan kayak terus gak sih ngobrol main hp daripada kayak eh gue harus apa nih main basket main bola ya kan males jadi kayak eh, itu hal paling enak sih kayak olahraga ada paling enak ya yang ngeliatin cowok-cowoknya pada main biasanya bener 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 itu juga itu juga aku juga bingung tapi aku nggak gitu suka tau guys kayak uh, dulu sih waktu kalau misalkan lagi ada lomba gitu antar sekolah aku suka nontonin kayak uh seru cuma kalau misalkan waktu or gitu ya uh, kayak harus kayak nungguin mereka ngeliatin pada nonton olahraga aku males sih aku melihat kayak aduh nyantai aja udahlah gitu <laughs> nyantai aja udahlah makan aja lah atau apa gitu daripada kayak nungguin ngeliatin karena kayak pertama panas gak sih kayak panas tahu kayak nungguin di lapangan gitu terus kayak nungguin apa cuma nonton doang kayak gitu ngerti gak sih <laughs> karena aku aku suka nonton badminton eh ini random banget ya ya ampun aku tuh lebih suka nonton badminton jadi kayak kalau misalkan masalah pertandingan-pertandingan gitu aku tuh paling suka nonton badminton sementara dulu di sekolah aku tuh nggak ada badminton susah kalau ada ah, ada ada dulu tuh ada ex school badminton aduh aku ikut juga ya ampun Oh, bikin aku sportif banget, eh sportif, sportif banget. Oh my god, tuh, nggak, tidak terlihat, tidak terlihat ya, tidak terlihat. Dulu tuh aku ikut uh, badminton ekskul, cuman uh, jadi kalau misalkan dulu ekskul di sekolah itu uh, kayak tiap kali ekskul tuh pasti selalu arenanya di sekolah kan. Cuman kalau misalkan badminton itu uh, aku tuh ekskulnya harus jalan lumayan jauh dari sekolah ke tempatnya. Aku sih nggak masalah karena kan rame-rame sama temen di seru lucu-lucuan. Cuman kadang-kadang ada kalau misalkan uh, lagi kayak sibuk-sibuk atau kayak lagi ikut bimbel atau kayak ada try out terus jadi gitu kan nggak uh, ada waktu ya buat kayak ikut ekskul gitu. Jadi kayak nggak tiap saat gitu nggak tiap minggu. Paling kayak dua minggu sekali lah gitu. Tapi badminton tuh seru banget. Aku suka banget sama badminton. Yes, Indonesia Pride. <laughs> aku suka banget parah. Aku ikutin kemarin aja kayak All England apapun itu aku ikutin, guys. Karena bukan aku doang yang suka, satu keluarga aku tuh suka. Jadi kayak bukan ada kayak ada sp- kayak ada sport. Ah, ada apa sih? Gue ngomong apa sih? Ada itu. <laughs> <laughs> kayak intinya kan tuh kayak bukan aku doang gitu yang suka kayak satu keluarga aku tuh juga suka jadi tuh kayak semua itu kayak heboh kalau misalkan ada ada badminton apalagi di Indo kan karena Indonesia kan merupakan salah satu uh, yang paling terbaik gitu di badminton mantap asik ya lah golf 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 ya golf aku juga main cuman itu kan sekedar hobi juga ya dan dulu gua golf mah di sekolah mah nggak ada jadi <laughs> jadi aku main itu waktu di luar sekolah sama papaku itu tenis tenis aku tuh mau coba tapi belum pernah sih belum pernah aku tenis ih pengen coba tahu seru oh terus dulu ya ampun aku juga baru inget tiga gara-gara ngomongin tenis ya dulu waktu SMP aku ekskul pingpong dong Oh my god, eh, sumpah aku baru sadar kalau misalkan aku sporty sekali. <laughs> ya, dulu tuh aku, uh, dulu tuh aku ekskul ini, ekskul pingpong. Jadi jadi ceritanya kenapa aku bisa ekskul pingpong? Cerita kayak gini. Jadi dulu itu kan syarat kelulusan adalah untuk memilih, untuk memilih apa sih? Harus harus punya ekskul gitu ya kan. Nah terus aku sama teman-teman aku tuh kalau misalkan gimana ya? School yang paling yang paling sering diikutin sama teman-teman kalian di sekolah apa sih coba komen deh kalau di tempat aku sih yang paling sering pasti modern dance itu udah pasti full tapi sama cewek-cewek ya kan terus futsal basket itu udah pasti full ya kan kayak rame banget sebenarnya masih bisa ada lowongan buat masuk ya udah tapi kayak males rame gitu ngerti gak sih terus kayak aku sama teman aku kayak kita harus gimana nih kita harus cari yang sepi karena kenapa yang sepi pertama itu lebih enak oh ya padus padus tapi padus itu juga rame kalau di sekolah aku dulu bahkan dulu sekolah aku udah make up gitu gitu tapi aku nggak pernah ikut karena aku itu suka yang kayak sepi sepi aja ya kan 
Nah, jadi tuh aku tuh pilih apa nih yang sepi yang kayak orang tuh kayaknya nggak mungkin deh gitu ngikut tuh ekskul gitu kan. Satu aku lihat listnya tenis meja. Ini dia jawabannya. Sia udah. Aku mau teman aku jawab e, tenis meja gitu kan. Terus ya udah akhirnya kayak e, kita ngikut gitu. Terus seru juga sih lumayan aku sampai kayak beli beli apa sih? Bukan itu namanya apa ya? Aku lupa deh yang tem- bukan raketnya tapi bukan raket namanya aku lupa itu aku juga beli bola ada banyak gitu lumayan seru tapi cuma buat setahun waktu itu kayak waktu kelas 7 kalau gak salah ya gitu terus aku juga pernah eh, kita ngomongin exco ya aku tuh juga pernah exco fotografi eh baik banget mohon maaf nih gue apa ini ganti ganti mulu <laughs> kalau pikir pikir udah teni udah exco basket Uh, tenis peja, futsal Aku juga esko fotografi dulu Makanya aku suka fotografi Cuman itu pun juga ikutnya bentar doang Oh, aku ingat kenapa fotografi aku ikutnya bentar doang Karena tiba-tiba kelasnya tutup Sedih banget gak sih Kelasnya tutup gara-gara uh, Orang-orangnya tuh kedikitan Biasanya kayak gitu gak sih Kalau di sekolah kalian Karena kalau di sekolah aku itu Kelasnya uh, esko itu bakal tutup Kalau uh, Kalau pen- peminatnya sedikit Iya gak sih? Jadi tuh aku tuh cuma ikut kayak tiga kelas doang Abis itu udah gak ada lagi Karena kayak gurunya bilang kayak Ya ini orangnya cuma kayak lima atau apa ya Kita kita tutup aja Terus kayak oke okay. Untung belum beli kamera <laughs> Kalau beli kamera pusing gue gitu kan Tapi kayak ya udah gak apa-apa Tuh Ekskul fotografi seru tahu Aku suka Tapi waktu itu aku inget aku satu-satu cewek ekskul fotografi Karena kebanyakan cowok Padahal kayak fotografi tuh seru tahu aku suka fotografi iya galela lo mau tidak dan makasih loh kak nggak sih sebenarnya lebih ke mencari jati diri saya itu saya sukanya apa ya sebenarnya gitu jadi ikut semuanya ya begitu matching band suka gak lin matching band aku nggak pernah ikut sih kalau band gitu ih seru tau sebenarnya karena kalau band itu ya seru itu juga karena pasti bisa ikut lomba gak sih kayak ikut ikut lomba antar sekolah gitu tuh seru juga sekarang juga juga ya benar ya ampun bahkan dulu tuh aku nggak pernah ikut yang kayak modern dance ada lah tapi waktu SD gitu kayak SMP SMA aku nggak pernah ikut gitu aku tuh aku tuh orangnya suka yang kayak ya udah yang sepi sepi yang kayak santai santai kalau misalkan yang kayak orangnya kayak terlalu too much kayak orangnya hektik terus kayak oh aku tuh dan aku tuh suka yang underrated kayak overrated tuh aku nggak tahu kenapa aku tuh kurang suka makanya aku nggak pernah ikut uh, ya tapi basket atau futsal overrated sih coba kayak gue cewek gitu kan agak 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 ini ya gitu kayak agak ya nggak nggak kenapa apa sih cuma maksudnya kayak cewek kan lebih jarang gitu makanya aku kayak ikut tenis meja fotografi itu kan settingnya kayak orang nggak bakal pilih gitu Mm-mm, kayak terlalu menonjol gitu benar-benar kayak apa ya kayak kayak overrated aja gitu gimana sih kayak aku tuh males gitu loh kayak kalau overrated gitu ya eh, sama nih gitu <laughs> coba kalian mau aku ceritain apa lagi tentang ekskul teater nggak ada isu tiba oh ada jadi kalau teater itu masuknya ke seni itu masuk ke pelajaran jadi bukan ke ekskul tapi seni itu aku dulu milih seni musik bukan seni teater ada seni teater seni tari sama seni musik aku pilih seni musik sumpah tapi seni teater seru banget jadi uh, dulu kalau ujian sekolahnya itu mereka tuh jadi perannya itu kan jadi memeran apa aku tuh suka aku suka banget acting acting kayak gitu ya kan cuman kayak aku dulu milihnya musik sih tak kenapa aku juga bingung milihnya musik ya apa karena underrated juga <laughs> underrated juga sih soalnya itu musik paling sepi orangnya dibanding kayak tari sama teater nah terus teater itu ujiannya tuh seru banget parah kayak e, teater itu ujiannya tuh kayak kalian tuh jadi apapun kayak misalkan kayak ada storylinenya ada kayak jadi da- e, kayak direktornya sendiri atau sutradara sendiri gitu gitu terus kayak pemeran pemeran tuh lucu banget jadi waktu dulu aku waktu ujian kayak anak lihat anak anak teater tuh ada yang jadi pocong <laughs> ada yang kayak tiba-tiba nape lu dari atas sampai bawah putih gitu kan iya gue cie pocong kan ceritanya gitu terus kayak terus kayak ada yang cerita jadi ibu-ibu galak apa apa gitu itu seru sih karena kalau aku kalau musik itu tuh lebih ke monoton gak sih guys kayak kalau musik itu tuh kayak lebih ke monoton jadi itu dulu aku bahkan ujiannya itu adalah buat lagu aku suka sih itu pertama kali juga aku buat lagu kayak harus bener-bener buat satu lagu terus kayak harus uh, mainin di piano 
aku suka sih cuman kayak maksudnya kayak yang lain kan pada hektik tuh kalau waktu ujian kalau misalkan teater kayak uh jadi pemer jadi peran apa nih gitu kalau uh, kalau dance biasa keren ya kan biasa kayak anak-anak dance tuh yang paling keren yang kayak uh pakainya make up uh, make up flawless kayak bajunya flawless gitu ya kan kayak terus kayak Uh, lagu-lagunya juga keren-keren gitu ya kan Yang kayak MDMD gitu Kalau musik tuh yang kayak Anaknya yang kayak Ya, ya ngerti gak sih? Ya kayak gimana yang kayak Yang kayak santai aja gitu Kayak bawahnya cuma paper Isinya cuma not balok <laughs> Nah kayak gitu Kayak santai aja Cuman aku suka yang santai-santai kayak gitu sih <laughs> Coba ini Asik Pernah masuk BK gak, Lin? Oke, ini juga cerita hal yang lucu Bentar guys, aku minum dulu Capek loh Eh, gak usah deh Ada yang mau lewat pesan-pesan berikut ini Ambe Nah, minum akhirnya ya setelah 250 kosa kata <laughs> yang saya berikan akhirnya saya minum. Oke, okay, lanjut guys. Jadi BK ada cerita lucu juga tentang BK. Apa nih? Nah, jadi kayak gini dulu. Dulu aku pernah sem- uh, pernah telat. Terus telatnya itu kayak uh, berapa menit ya kayak kayak cuma lima menit atau kayak tiga menit jelas pokoknya kayak nggak masuk akal gue harus kalau dulu kalau aja itu dulu waktu di sekolah aku kalau misalkan sekolah eh, eh kalau misalkan sekolah apa nih kalau misalkan telat itu eh, hukumannya itu adalah eh, harus nggak nggak boleh ikut dua jam pelajaran pertama ya dua jam ya ya ada juga kayak gitu ya ya benar-benar nggak boleh ikut dua jam pertama nah aku tuh dulu kayak gitu jadi tuh kayak walaupun telatnya cuma satu menit pun kayak kalau dianggap telat itu telat gitu kan terus kayak waktu itu aku lagi ngantuk banget atau lagi apa nggak tahu tapi itu sebenarnya tuh aku biasa aja jadi gue ngomong apa sih <laughs> jadi tuh waktu itu aku nggak uh, ikut dua jam pertama karena aku telat kayak sekitar tiga menit atau berapa nah terus uh, guru piket yang jaga itu adalah uh, guru BK nah guru BK nya ini sebenarnya ya nggak tahu lah mungkin dia lagi mudian kali hari itu aku juga nggak tahu gitu kan terus kayak ya udah kan akhirnya kita kayak diseterap gitu kan kayak ya nggak boleh ikut dua jam pertama adalah sama dengan diseterap gitu harus berdiri di lapangan selama dua jam gitu atau nggak biasanya nulis refleksi nulis refleksi nggak sih kayak kenapa saya nggak boleh telat ya gitu gitu ya biasa kayak gitu ya kan nah habis itu udah tuh nah dulu uh, aku lupa ya ampun mau ngomong apa tiba-tiba ngeblank oh ya abis itu kayak uh, disuruh uh, aku inget disuruh uh, tulis refleksi gitu kan terus ya udah nih nulis refleksi anak-anak kayak bukan aku doang gitu kan terus mungkin kayak masih pagi atau masih apa bahkan aku tuh merasa tuh biasa aja tapi nih guru tiba-tiba datang ke aku terus dia bilang kamu kenapa terus aku kayak enggak kenapa-napa pak gitu kan terus dia kayak itu muka kamu kayak gitu kayak nggak suka terus aku kayak Oh, kayak, ini ada apa sih gitu kan kayak bingung banget nih ini ada apa ya? gue lagi gitu kayak padahal eh uh, bingung banget gitu terus ternyata 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 oh ternyata uh, dia itu mikir kalau misalkan aku tuh kayak kesel gitu aja kan anak-anaknya disuruh terus refleksi kan terus kayak mungkin dia mikir aku tuh kayak mukanya itu bete kayak ngapain sih terus refleksi gitu padahal sebaiknya muka aku biasa aja ya mungkin ada sih beberapa orang yang kayak bilang enggak sih banyak orang sih ya kalau misalkan aku diem itu tuh aku marah gitu kalau misalkan kayak aku diem nggak senyum gitu kayak muka aku jutek kayak gak sih kayak judes gitu iya muka itu kayak jutek banget gitu padahal tuh sebenarnya aku nggak marah emang mukanya mukanya kayak gitu aja mau mukanya kayak gitu dari awal mau gimana gitu ya kan terus dia kayak terus ya udah tuh guru kayak sensi gitu dia kayak bilang kayak ini kenapa uh, apa kenapa muka kamu kayak gitu so, kayak nggak kenapa napa pak gitu kan terus dia terus dia kayak itu saya saya nggak apa namanya saya ini ya uh, saya guru BK ya saya tahu gitu kalau misalkan anak-anak uh, marah atau nggak ibarat-ibarat gitu terus aku kayak pak saya benar-benar nggak kenapa napa gitu kan terus dia teriak tiba-tiba oh gak sih ada guru-guru yang kalau misalkan kayak kita kita bantah apa yang dia ngomong tuh dia tiba-tiba teriak suka teriaknya gitu nggak tahu ada apa kan tiba-tiba dia teriak dia teriak terus kayak uh, 
ikut saya gitu atau apa gitu terus kita gitu, teman aku kayak yang lain tuh kayak pada lihat pada bingung ini kenapa gitu kayak dia juga kayak biasa aja gitu apa gitu teman-teman yang udah kenal aku gitu ya emang muka aku kan kalau misalkan diem kan kayak kelihatannya jutek pada itu sebenarnya bukan karena aku marah sama orangnya atau marah sama kondisi situasi itu kayak ya emang mukanya kayak gini aja mau kayak gimana gitu ya kan terus ya udah habis itu akhirnya kayak udah ikut saya jadi uh, setelah dua jam bel pertama itu harus sudah pada masuk aku disuruh ikut ke ruang BK ke ruang dia kan terus waktu itu di di ruang BK diinterogasi dong guys kayak ini kenapa kamu kenapa kayak gitu gitu uh, ada masalah apa gitu ada, ada masalah sama saya atau ada masalah sama apa coba kamu cerita gitu gitu kan terus gue uh, terus aku yang kayak lah gue nggak ada masalah apa apa gitu masalah gue adalah telat aja gitu ya kan makanya nggak ikut dua jam pertama udah dua jam pertama itu abis itu ulangan lagi terus kayak bingung dong kayak ini ada apa gitu nih guru kayak aku tuh juga bingung kayak ngejelasinnya gimana guys karena kayak dari aku juga nggak nggak kenapa kenapa gitu loh ngerti gak sih kayak aku mau jelasin apa juga aku nggak ada masalah apa apa emang muka aku aja gitu judes gitu loh yang kayak kalau diem jadi yang kayak Uh, iya kamu ada masalah apa? nggak ada masalah apa apa, terus tahu lah ya model model yang kayak nggak ada masalah apa apa, tapi kenapa kamu kayak gitu? ngerti gak sih yang kayak nggak kayak mikir kalau misalkan kita tuh bohong gitu loh, kayak nggak mau kasih tahu apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan, padahal sih emang nggak ada aja gitu ya kan? terus ya udah akhirnya kayak aku kayak ya nggak bisa nggak bisa gitu mau ngomong apa karena kan aku nggak ngerasain apa apa kan? terus dia kayak ya udah akhirnya kayak aku disuruh tunggu di BK gitu kayak buat satu jam pertama lagi jadi kayak aku tiga jam uh, tiga jam pertama kelas itu nggak ikut gitu loh kayak ya udah disuruh tunggu situ aja <laughs> itu itu pengalaman yang epic sih kayak itu kayak dikiraan bohong ya bener dikiraan bohong padahal tuh sebenarnya tuh kayak biasa aja gitu loh emang muka kayak gini mau maaf gitu kan aku tuh sampai jawabnya kayak gini kayak, pak saya nggak tau gak sih yang model-model yang kayak kamu ngerti gak nggak tau gak sih yang meme-meme itu <laughs> kayak Hah? kayak kamu kamu kenapa ya nggak nggak apa-apa nggak ada apa-apa masa masa kagak ada masalah di cari masalah ya kan kan bingung gitu ya kan <laughs> jadi kayak gitu tapi ya begitulah guys tapi sekolah harus ada yang kayak drama-drama seperti itu gak sih biar semakin seru iya <laughs> kayak cengok gitu cengok banget sih waktu itu parah terus kayak teman-teman aku yang kayak waktu masuk kenapa lu kok baru masuk kagak ngerti juga nggak kayak ngerti gak sih kayak nggak bisa explain juga karena kayak nggak tahu akar masalah itu apa gitu loh <laughs> drama kehidupan asli para 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 coba apalagi nih yang kalian mau cerita banyak lo cerita aku ya <laughs> oh kita bentar lagi udah mau selesai gak sih sudah sejam besok kita akan bertemu lagi ya yes <laughs> Coba kalian uh, pengen aku cerita apa lagi nih? Coba komen dong guys Banyak ya, banyak drama Seru di sekolah tuh juga itu tahu gak sih? Kayak kalau misalkan kita semakin besar ya Kalau ada yang relate di sini Kita tuh semakin besar tuh padahal uh, Eh, yeah, apa sih ngomong apa sih? <laughs> kayak kita, kita tuh semakin besar tuh pasti kayak semakin uh, lebih mikirin suatu hal yang deep gitu kan dibanding kalau misalkan dulu di sekolah tuh bener-bener kalau kita di sekolah tuh bener-bener lepas ya gak sih <laughs> kayak cinta itu bener-bener lepas gitu kayak uh, mau uh, kayak selalu ketawa selalu ini selalu itu kayak selalu ada selalu ada aja cerita gitu ya gak sih kayak dari hal yang paling konyol harus serem harus sedih tuh pasti ada aja gitu itu seru sih itu yang kayak hal yang paling seru di sekolah apalagi di SMA. <laughs> aku berasa muda kembali dengan cerita ini. <laughs> aku sangka, wow. pernah pura-pura pingsan nggak pas upacara nggak pernah. nggak bisa tahu. terus aku tuh selalu ditaruh di paling depan tuh gak sih kalau upacara. eh kesel eh, aduh gak sih karena kan aku kecil kan, jadi itu selalu di paling dep- nggak di paling depan tapi kayak uh, masih ada yang lebih kecil dari aku cuma kayak tiga paling depan, empat paling depan, tapi itu sama, sama aja depannya, karena kalau belakang tuh seru, kalau belakang tuh tuh masih bisa kayak ngobrol-ngobrol dikit gitu kan, kalau di depan tuh udah bener-bener kayak harus 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 sigap gitu, karena paling depan gitu, tapi kayak ya udah nggak apa-apa sih guys, karena cinta Indonesia. 
waktu itu pernah tahu teman aku e, pingsan bukan aku 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 seumur umur nggak pernah pingsan berbicara sih teman aku pingsan aku shock banget kali pas depan aku terus dia pingsan di ini aku terus kayak oh gimana terus kayak udah aku ikut bopong terus kasih teh manis gazi kalau dulu ya gazi kasih teh manis sama kasih minyak kayu putih <laughs> ya gazi dulu tuh kayak gitu UKS UKS aku juga nggak pernah sih. eh pernah sekali ya kayaknya eh aku lupa ya ampun aku tuh nggak pernah yang kayak sakit puji tuhan sih kayak nggak pernah yang kayak sakit atau yang kayak tiba-tiba pingsan atau apa tuh kayaknya nggak pernah ke kantin ke kantin pernah kalau misalkan kayak padahal kan sebenarnya nggak boleh kan selewiran di kelas eh di selewiran di sekolah kalau misalkan lagi ada pelajaran cuman pernah lah sekali dua kali kayak nggak mungkin nggak sih itu kayak bohong banget nggak sih ya ada aja sih yang kayak emang bener-bener anak baik aku juga anak baik guys <laughs> maksudnya kayak tapi kayak kalau misal pelajaran kosong tuh kayak gatel gitu kayak ah yaudahlah kita ke kantin aja gitu Terus, tapi cepet-cepet lali-lali suka beli ini langsung kabur lagi langsung ke kelas <laughs> biar nggak ketahuan ya amun parah banget gak sih <laughs> izin ke toilet tapi lari ke kantin eh, itu <laughs> semua itu bener banget tapi aku nggak pernah sih aku nggak pernah kayak gitu kayak kalau ke toilet ke toilet gitu tapi teman aku banyak tuh yang kayak gitu tapi itu c- lucu tau kayak uh, kayak izin ke toilet tapi ke kantin eh waktu itu pernah ya ada yang kayak izinnya ke toilet terus mungkin dia ke kantin karena waktu dia balik-balik dia mau botol minum <laughs> jadi tuh kayak kan kalau keluar ya nggak bawa apa-apa gitu kan waktu balik-balik nape dia ada botol minum gitu udah pasti gak sih kantin gitu tuh abis makan tuh saya mukanya juga agak kepedesan gitu kayak <laughs> parah asli asli ya, kayak gitu guys izin ke toilet tapi pernah pulang penaga ya ampun ketahuan gak sih kalau aku tuh sekolah aku tuh nggak bisa karena sapam itu di mana mana jadi kalau kita kayak pulang apalagi nggak ada surat izin tuh kayak bakal ketahuan banget sih nggak bisa nggak bisa kayak gitu sekolah aku ribet banget tau bahkan kayak buat minta minta apa sih minta minta izinnya itu susah banget buat pulang gitu gak sih kadang-kadang kan ada yang kayak memang punya urusan pribadi atau kayak punya urusan mendadak yang harus dia pulang gitu kan itu pun minta susah banget pokoknya dia harus ada orang tua yang ngomong atau wali kalau nggak kalau kita sendiri yang ngomong nggak bakal dipercaya sama guru-guru percaya lah itu gak sih kalian kayak gitu juga gak sih <laughs> kalau nggak duduk di belakang sambil ngemil di meja itu asli itu pernah banget <laughs> Waktu itu pernah sampai ketahuan sama guru, tapi dia lihat doang, dia nggak ngomong apa-apa aja kayak dia lihat. Ya terus dia lewat lagi gitu loh. Itu lucu banget sih cita ya. Oke, ini mungkin cita karena oh enggak sih masih 3 menit lagi. Ya. Kita kayak uh, korupsi 15 menit lah ya. Enggak apa-apa lah ya. <laughs> nah, jadi itu aku ada cita lagi tuh kalau misalkan masalah makanan. Itu seru banget sih. Jadi itu dulu aku tuh di sekolah tuh duduk kayak itu berdua-berdua, kecuali kalau ulangan baru dipisah. Uh, jadi tuh aku sama teman gitu kan terus aku tuh pas lagi duduk di paling belakang jadi tuh kalau dulu di sekolah itu biasanya tuh dipilihin sama guru kadang-kadang ada yang kita yang pilih sendiri sih cuman kebanyakan tuh biasa dipilihin sama guru kayak ini siapa yang harus duduk di sini siapa yang harus duduk sini terus pas banget aku dapet giliran di paling belakang ya kan nah itu uh, apa namanya itu jadi kayak kalau di paling belakang tuh sebenarnya paling bebas gak sih kayak bisa ngapa-ngapain apalagi aku kecil ya jadi tuh sebenarnya kalau ngelakuin apapun tuh nggak kelihatan karena ketutupan sama orang jadi kayak kalau misalkan aku main hp juga kalau kayak makan juga kayak ketutupan sama badan orang ngerti gak sih <laughs> jadi tuh kayak santai gitu nah terus habis itu uh, ada satu saat uh, waktu jam pertama itu teman aku tuh lagi lapar banget aku juga lapar sih waktu itu <laughs> terus kita kan sama-sama bawa bekal ya jadi tuh makan waktu di kelas tapi ada gurunya aja guru itu lagi jelasin terus kita kita sambil dengerin tapi kayak sambil cuap makan terus gini tau gak sih biasa kamu makan kayak gini makan terus kayak gini mana tuh lagi ngunyah biasa kayak gitu gak sih kalian nah oh ngelag ya ah udah udah nggak udah ngelag kan sekarang ah masih ngelag udah udah oke okay. soalnya aku kedengaran nggak guys oke okay. 
nah terus habis itu ya udah kan akhirnya makan tuh tempat aku nah terus ini guru itu kayak suka yang kayak kan ada tipe-tipe guru yang kayak suka di depan suka nyeliwiran gitu kan nah terus dia yang kayak nyeliwiran nih dia lihat terus dia bahkan sampai ke tempat belakang aku eh ke tempat ke tempat aku gitu loh dia bener-bener kayak sebelah sebelahan sama aku sama teman aku kita pas lagi makanan bekal lagi dibuka bener lagi dibuka udah itu makannya ikan lagi atau apa gitu tuh kayak kecium banget baunya gitu kan terus habis itu ya udah tuh uh, habis itu udah kebuka dia lewat bener-bener dia lihat padahal eye contact tapi kayaknya dia nggak sadar karena mungkin dia sambil ngejelasin yang ngejelasin pelajaran jadi lewat aja gitu terus kayak aku sama teman aku waktu dia lewat tuh bener-bener kayak patung tuh gak sih kayak bahkan nggak nafas kayak kayak pura-pura mengalihkan gitu terus ternyata tapi akhirnya ya nggak ketahuan kayak masih kayak dia bahkan nggak nyadar gitu kalau misalnya ada makanan terpampang besar di atas meja <laughs> itu parah banget sih ya ampun terus saya nggak pernah lagi abis itu <laughs> iya nggak di notice <laughs> bagus 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 tapi itu bagus sih kalau nggak aduh pasti bakal dipareng guys bakal dihukum <laughs> oh ini kita udah tinggal bentar lagi guys ini aku mau bacain podium yay it's podium time gimana sih guys Yeay, buat podium hari ini Terima kasih untuk kakak Aan Anugrah24 Terima kasih juga untuk kak Firsha Kak Ica yang ulang tahunnya sama kayak Oh, sama oh, kayak aku Waduh, September abis kak Iya, virgedok <laughs> Halo kakak, terus terima kasih untuk kakak Michael, kakak Andriana, kakak Caca, kakak Anzara, kakak Ali Fahmi, kakak Wahyu, Ristian, kak El, kak Dior, kak Rara, makasih banyak kak, kak Ando Ando, aku bisa baca Korea loh guys, iya yeah, asik Terus ada kakak Emma, kakak Timothy, kakak Alsagia, kakak Haki Hakiki, makasih banyak kak. Wow, ini banyak ya guys. Makasih banyak. Kak Van Dimas, kak Alsagia P, asik. Ini hilang. Bentar. Untuk kalau gift, eh, aku harus kesana. untuk ini gimana caranya ibadah kemarin aku udah pelajarin tahu kok kayak kalau bingung lagi seperti matematika hmm ih komen kalian hilang sekarang oh oh ya untuk yang puasa besok semangat ya semangat untuk puasanya Wow. Bentar lagi asik. Eh aku gimana sih cara ngelihat yang ini? Oh, oh di Spigif. Widi, dikasih apa nih? Makasih banyak kakak-kakak untuk GV juga. Sorang ya. Aci teru. <laughs> ada kakak Tia, ada kakak L. Makasih banyak kak. atau kuat puasa <laughs> ya semangat ya puasanya untuk besok kita mau ini gak sih screenshot time screenshot time sebelum akhirnya saya menyudahkan showroom kali ini tapi besok kita bakal ketemu lagi oke okay. besok mau mau bahas tentang apa nih bahas bahas apa kalian maunya apa nih bahas besok bahas ini gak sih besok bahas kayak musik gak sih seru gak sih kalian suka kayak musik favorit aku terus musik favorit kalian juga bisa taruh di komen atau nggak di twitter jadi terus sebenarnya aku bikin hashtag perkenalin itu bukan hanya untuk kemarin doang tapi itu tiap showroom gitu jadi kalian kalau misalkan ada yang mau kasih aku uh, 
kasih aku kayak uh, apa sih kayak ide-ide atau apapun tuh kayak uh, atau enggak pertanyaan itu bisa pakai hashtag perkenalin aja gitu loh aku bakal bacain sih kayak jadi kayak bisa buat aku jadi ide jadi topik juga gitu buat showroom kita begitu ya gak sih keren gak sih <laughs> bahas jodoh <laughs> nggak tahu kah di mana jodohnya <laughs> asik kita gimana ya <laughs> seru ya ngomongin ini ya bun ngomongin masa lalu tuh seru banget tahu kayak banyak banget cerita seru 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 parah asli seru seru besok kita ngomongin besok kita ngomongin apa ya jadi aku nggak mau kasih tahu deh besok ngomongin apa biar kalian kayak penasaran terus kayak harus ikut nonton showroomnya juga baru <laughs> juga baru tahu gitu asik apa aja aku bisa ngomongin tahu iya aku suka ngobrol soalnya orangnya <laughs> jadi apa aja tuh kayak 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 asik asik aja gitu aku suka aja gitu ngobrol <laughs> harga minyak naik buset susah ya bun <laughs> Oke deh kalau begitu aku harus pergi sebentar lagi jadi aku sudahkan saja showroomnya sampai sini. Oh lumayan loh kita satu jam ye. Besok mau berapa jam nih? Eh bleh, bleh, bleh. <laughs> besok mau berapa jam nih? Besok kita satu jam setengah kali ya, atau dua jam. Coba nantikan saja di Rumpi Lane. <laughs> Oke <Okay>. dua minggu buset. <laughs> Udah kayak apa? Oke. Okay. Bye bye semuanya. Terima kasih banyak ya kakak, kakak untuk giftnya, untuk kastilnya juga. Terima kasih banyak kak. See you di selanjutnya. Bye. Mas kicut, mas kicut. Boleh kicut sekali. Alat dua ti. Lucu, yay. Dadah semuanya. Sampai ketemu besok.